അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മുടെ ടൊവിനോ മച്ചാൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായി ടൊവിനോ കോളേജിൽ വന്ന സമയത്ത് ഏതോ ഒരു പയ്യൻ കോളേജിലെ ആ ക്യാമ്പസിൻ്റെ ഇദ്ദേഹം പ്ര പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ സ്റ്റേജിൻ്റെ അവിടെ നിന്നും കൂവി ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൂവൽ കേട്ട സമയത്ത് നമ്മുടെ ടൊവിനോ ഭയങ്കരമായിട്ട് അതിനെതിരെ പ്രതികരിച്ചു ആ പയ്യനെ വിളിച്ചു വരുത്തി സ്റ്റേജിൽ നിർത്തിച്ച് ആ പയ്യനെ മൈക്കിലൂടെ കൂവിക്കുന്ന ഒരു ആ സ്ഥിതിയിലേക്ക് പോയി അപ്പോൾ അത് എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒപ്പീനിയൻ ആ ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ആ ടൊവിനോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മോശമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് കാരണം ആ ഒരു കോളേജ് പയ്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രായം എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് വയസ്സായിരിക്കും ഇരുപത് വയസ്സെന്ന് പറയുമ്പോൾ ടീനേജിൽ പെടുന്ന ആ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്ന ആളായിരിക്കും അപ്പോൾ ആളുടെ ഒരു സ്വഭാവം അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക മാനസിക വളർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനെതിരെയും പ്രതികരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത എന്തിനെതിരെയും പ്രതികരിക്കുന്ന ഒരു രീതിയിലുള്ളതായിരിക്കും അത് നമ്മളെല്ലാവരും ആ കൗമാരത്തിലൂടെ കടന്നു പോയത് കൊണ്ട് നമുക്കറിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രതികരണം അദ്ദേഹം നടത്തി സ്റ്റേജിൽ ആരെങ്കിലും പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കൂവാൻ പാടില്ല എന്ന് എവിടെയും എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ കൂവുക തന്നെ ചെയ്യണം കാരണം അത് പ്രതിഷേധത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത കാര്യത്തിനെതിരെയുള്ള ഒരു പ്രതികരണമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് പ്രതികരിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തെയാണ് നമുക്കിന്ന് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് അതിലുള്ള ഒരു പ്രതികരണം ആ പയ്യൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കും അയാൾ കൂവിയിട്ടുള്ളത് ഏതായാലും സ്റ്റേജിലൊക്കെ വിളിച്ച് ആ പയ്യനെ കൊണ്ട് കൂവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായാലും മോശമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായി പോയി അദ്ദേഹത്തിനൊരു ഉദാഹരണം എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വ്യക്തി നമ്മുടെ ദുൽഖർ സൽമാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫസ്റ്റിലത്തെ പടം കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന സമയം തോന്നും അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു ഫംഗ്ഷനായിട്ട് പോയി വരുന്ന സമയത്ത് അവിടെയുള്ള ആളുകളെല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തെ ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂവി അന്ന് ഈ ദുൽഖർ സൽമാൻ ഇന്നത്തെ പോലെ വലിയൊരു സ്റ്റാറാവുന്നൊന്നും അവർ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തെ കളിയാക്കി കൊണ്ട് കൂവുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഒന്നും പ്രതികരിക്കാതെ വളരെ നന്നായിട്ട് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് കുറച്ചൊന്ന് തല താഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് അങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്ന ഒരു രംഗം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മളുടെ മനസ്സിലൊക്കെ വിഷമം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ദുൽഖർ സൽമാൻ അങ്ങനെ കൂവിയാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വിഷമം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്ന് ഒരു ജനം പോലും അദ്ദേഹം വരുന്ന സമയത്ത് കൂവുന്നില്ല അവർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ഒരു സെൽഫി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് നിന്ന് ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകളായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് കാരണം അത് അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കരിയറിലെ നേട്ടങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള അംഗീകാരമാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ കൂവി തോൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കും അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും അതൊന്നും നമ്മൾ മൈൻഡ് ആക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഏതായാലും ടൊവിനോട് അത്തരത്തിലുള്ള പ്രതികരണം ഉണ്ടാവാനുള്ള ഒരു കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നും അദ്ദേഹം ഒരു സർക്കാർ സർക്കാർ സ്കൂൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിരിക്കാനുള്ള സാധ്യതയില്ല സർക്കാർ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാർ സ്കൂളിൻ്റെ സ്വഭാവവും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ചുറ്റുപാടുകളും ആ കോളേജിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്കറിയില്ല അദ്ദേഹം എവിടെയാണ് പഠിച്ചത് എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം സി ബി എസ് ഇ ആണ് പഠിച്ചതെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന് അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രതികരണം അദ്ദേഹം നടത്തുന്നത് പലപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിനു മുൻപും ഇത്തരത്തിലുള്ള വിവാദ വിവാദങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും ഓക്കെ